हाँ तो बच्चों हम शुरू करते हैं फर्स्ट इन्फेक्शन डिजीज इन्फेक्शन डिजीज को हम फोर कैटेगरीज में बांट देते हैं फर्स्ट होता है बैक्टीरियल सेकंड है वायरल थर्ड है प्रोटोजोन और फोर्थ है हेलमेंथिस तो यहाँ सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज बैक्टीरियल डिजीज जो बैक्टीरिया के थ्रू आउट उसका जो डिजीज फैक्टर होगा वो बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया के थ्रू होने वाले डिजीज को बैक्टीरियल डिजीज की कैटेगरी में डाल देते हैं तो सबसे पहली जो बैक्टीरियल डिजीज हम पढ़ेंगे वो है लेप्री इस डिजीज को हैंसन डिजीज भी कहते हैं तो देखो शुरू करते हैं सबसे पहले हाँ एक चीज और आपको जितनी भी डिजीज है जो सिलेबस अकॉर्डिंग है उनके अंदर कैसे लिखना है कैसे करना है वो पैटर्न में बोर्ड बता रहा हूँ इसी पैटर्न को फॉलो करो तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी और कंफ्यूजन नहीं होगा तो शुरू करते हैं तो सबसे पहला है लेप्री डिजीज का नाम लिख दिया डिजीज ने एंसन डिजीज भी कहते हैं लेप्री का दूसरा नाम क्या है एंसन डिजीज एग्जाम में जब इससे क्वेश्चन आता है तो पूछते हैं लेप्री डिजीज में डिस्क्राइब लेप्री डिजीज इन फॉलोइंग स्टेप्स डिस्क्राइब लेप्री डिजीज इन फॉलोइंग स्टेप डाल दिया कौन कौन सा ए पूछ दिया डिजीज फैक्टर डी पूछ दिया इन्फेक्टेड ऑर्गन और ट्रीटमेंट तो ये कोई भी तीन दो या तीन के ऊपर कमेंट आपको देखना है तो उसको इसी टाइप से फॉलो अप करोगे तो फर्स्ट देखा अपन ने डिजीज नाम लिखा हुआ है फिर डिजीज फैक्टर कौन है इसका बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया का नाम है माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री इसका डिजिस्टेड ऑर्गन कौन से ऑर्गन को ये इफेक्ट करता है तो ये करता है स्किन नर्वस सिस्टम एंड मसल्स ये इनको इंफेक्टेड करता है ठीक है फिर बात करें सिम्टम्स इसके लेक्रोसी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं तो सबसे जो मेन सिम्टम्स है वो है इसमें फिंगर्स होती है कौन कौन सी हैंड और लेग्स की या हाथ पैर की जो फिंगर थी ये कैसे होती है ब्लॉक हो जाती है सबसे बड़ा जो इसका सिम्टम्स है वो यही है तो इसका सिम्टम्स क्या हो गया फिंगर ब्लॉकिंग बैंड हो जाती है ब्लॉक हो जाती है और बैंड इसके इसमें फिंगर्स होती है वो बैंड हो जाती है और ब्लॉक हो जाती है तो ये इसका सिम्टम्स है फिर इसके टाइप्स है बेसिकली लेप्रोसिप को थ्री पार्ट में डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट है इसका ट्यूबर क्लोइड सेकेंड है लेप्रोमेट्स और थर्ड है बॉर्डर लाइट इसके जो सिम्टम्स हैं वो हम इसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो देखो आप जो ट्यूबर क्लोइड होता है जो लेप्रोसी का जो ट्यूबर क्लोइड पैटर्न है उसके अंदर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है इम्यूनिटी हाई होती है स्किन पर मार्क्स बन जाते हैं रेड व्हाइट कलर की स्पॉट्स हो जाएंगे पूरी बॉडी के ऊपर और इसमें बड़े बड़े घाव जाते हैं इंजरी जाती है बड़े बड़े ठीक है ना ये इसके सिम्टम्स हैं बिग साइज के इंजरी पार्ट से पूरी बॉडी के ऊपर बन जाते हैं तो ये इसके ट्यूबर क्लोइड के सिम्टम्स हैं फिर बात करते हैं लेप्रोमेंट्स की तो उसके अंदर क्या होता है सेम चीज है बट इम्यूनिटी रेट क्या होती है उसमें लो होती है ट्यूबर क्लोइड में हाई थी इसमें कैसी होती है लो होती है बॉडी के ऊपर वही स्पॉट मार्क हो जाएंगे प्लस इंजर्ड पार्ट हो जाएगा इसमें ट्यूमर बन जाते हैं और सबसे बड़ी बात इसमें ग्लोबी इसमें ग्लोबी ग्लोबी बन जाती है अब ग्लोबी क्या होता है तो बैक्टीरियल ग्रुप बैक्टीरिया का जो ग्रुप्स होते हैं बैक्टीरिया की ग्रुपिंग हो जाती है बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में आकर एकदम पूरा का पूरा ग्रुप बना लेते हैं उसी ग्रुप को बोलते हैं ग्लोबी तो इस लेप्रोमेट्स के अंदर ग्लोबी जनरेट होती है इसके रीजन से कभी ट्यूमर बन जाएगा इंजर्ड पार्ट सेम वैसा वैसा आने वाला है बड़ी इंजरी होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज के अंदर है ये सबसे हायर इन्फेक्टेड स्टेज होती है जो इसका जो टाइप है ट्यूबर क्लोइड लेप्रोमेट्स और बॉर्डर लाइन इसमें सबसे जो हायर होती है वो होती है लेप्रोमेट्स तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है एक छोटा क्वेश्चन बनता है लेप्रोसी की सबसे हायर स्टेज जो इन्फेक्टेड हायर रेट है वो कौन सा पैटर्न का है तो आपको ये लेप्रोमेट्स वहां नोट करना पड़ेगा फिर आता है बॉर्डर लाइन बॉर्डर लाइन इन दोनों का मिक्सअप है बहुत सिम्टम जनरेट होते हैं इसके अंदर सेम चीज सारे के सारे वही इसके अंदर स्किन मार्क हो जाएंगे इसके अंदर इंजरी हो जाएगी इसके अंदर ट्यूमर बन जाएंगे ब्लडिंग होती रहेगी हाथ की जो फिंगर्स होती है वो बैंड हो जाएगी तो ये सारा क्या है इसका सिम्टम्स है तो ये आपको मैंने तीनों टाइप बता दी फिर बात करते हैं इसका प्रिकॉशन 
प्रिकॉशन क्या है बैक्टीरियल डिजीज का सबसे अच्छा जो प्रिकॉशन है वो है इन्फेक्शन को ब्लॉक करें इन्फेक्शन को ब्लॉक कैसे करें तो इन्फेक्शन को ब्लॉक करने के लिए जो भी पेशेंट है उस पेशेंट की सेपरेट उसकी पूरी की पूरी इसके जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो सेपरेट होने चाहिए उसके जितने भी वेयर्स हैं कपड़े हैं उसके उन सबको गर्म पानी में बॉइल वाटर के अंदर अच्छी तरह बॉइलिंग करके उसको जो हाइजीन करके उसके बाद में उसको यूज करना है पेशेंट के लिए रेगुलरली पूरी हाइजीनिटी बहुत जरूरी होती है फिर उसके जितने भी क्रॉपी होती है उन सबको भी अच्छे डिटर्जेंट में और बॉयल वाटर में ही उनको क्लीन करना चाहिए उसके अलावा उसके जितने भी वेस्ट है कफ है यूरिन है एक्स्ट्रा वेस्ट है उन सबको मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद कर उसको क्या करनी है ब्लॉक कर देना चाहिए ठीक है उसकी सेपरेट उसको टाइम टू टाइम उसकी क्लीनिंग का पूरा का पूरा ध्यान रखना होता है उसके लिए फ्रेश वाटर और फ्रेश फूड उसको यूज करना है किसी भी तरह का जो जो अनफ्रेश है या इन्फेक्टेड है वो चीजें यूज नहीं होनी चाहिए उसके अलावा बीसीजी का टीका बीसीजी का वैक्सीन है बीसीजी वो बहुत इफेक्टेबल है जिन लोगों के अंदर बीसीजी का वैक्सीनेशन हुआ है उनके अंदर ये डिजीज होने के चांसेस नहीं होते हैं और अभी आप देख रहे होंगे जो कोरोना का इफेक्ट है कोविड का इफेक्ट है ये उन कंट्रीज में सबसे कम हुआ है जहां बीसीजी का वैक्सीनेशन हुआ है इंडिया भी अपने देश में भी सभी को बीसीजी का वैक्सीनेशन हुआ है इसीलिए अदर कंट्रीज की अपेक्षा अपने यहां पर ये केस कम है डेथ रेट अपने यहाँ इसी रीजन से कम है ठीक है तो बीसीजी वैक्सीन इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिवल होती है और ट्रीटमेंट बैक्टीरियल डिजीज को रोकने के लिए ब्लॉक करने के लिए केवल एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन ही काम होती है एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होती है वो काम में लेनी होती है जैसे पेनिसिलिन है एम्फिसिलिन है एजिथ्रोमाइसिन है ये ऐसी मेडिसिन है जो इसके अंदर यूज होती है तो ये था अपना फर्स्ट डिजीज लेप्रोसिन आपने देखा क्या क्या चीजें होनी चाहिए डिजीज का नेम फिर कौन सा उसका फैक्टर है किसके थ्रू आउट डिजीज होती है कौन से ऑर्गन को इफेक्टेड करती है उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं उसके प्रिकॉशन क्या क्या हैं उसका ट्रीटमेंट क्या है ये सारी चीजें कंटिन्यूस रहेगी और उसके बाद में अदर सेक्शन में नीचे सबसे लास्ट में अदर सेक्शन बनाओगे उस सेक्शन के अंदर जो उससे रिलेटेड अदर थॉट्स हैं उनको आपको मेंशन करना है जैसे वैक्सीन हो गया जैसे इसमें इसके डाइट्स हैं ये अदर में आता है ठीक है तो इस टाइप से आप क्या करोगे डिजीज को मेंशन करो तो लेप्रोसी यहां पर अपना कंप्लीट होता है नेक्स्ट डिजीज जो सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज है वो अपने वो है ट्यूबर इसको बेसिक बोलते हैं टीबी आपने देखा होगा जो एज पर्सन होते हैं बूढ़े लोग होते हैं उनको खांसी ठीक है रेगुलर कफ का रहता है तो ये पर्टिकुलर इसका जो सिम्टम्स हैं वो होती है कफ रेगुलर कफिंग है कफिंग के साथ में जो वेस्ट है वो भी निकल रहा है म्यूकस निकल रहा है तो इसका ये थोड़ा सा प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं ठीक है तो शुरू करते हैं ट्यूबर इसी का नाम है टीबी तो सबसे पहले डिजीज फैक्टर देखते हैं तो इसका डिजीज फैक्टर है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये इसका जीनस हो गया और ये इसकी स्पेसीज हो गई ये इसका फैक्टर है फिर है इन्फेक्टेड ऑर्गन की बात करते हैं तो इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन सा हुआ देखा होगा आपको मैंने बताया है टीबी मीन सर रेगुलर कफिंग आती रहती है तो इसका सबसे जो इफेक्टेड पार्ट होता है वो होता है कौन सा लंग्स लंग्स और रेस्पायरेटरी सिस्टम इससे इफेक्टेड होता है सिम्टम्स में क्या क्या है वो देखिए कफ रेगुलर कफिंग होती है कफ के साथ में म्यूकस और जब इसका इन्फेक्शन हाई रहता है तो म्यूकस के साथ साथ कफ में ब्लड भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है तो ये इसके मेजर जो सिम्टम्स हैं वो ये ही है इसी के थ्रू आउट क्या होता है प्राइमरी सिम्टम्स को डायग्नोसिस करके डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए या अदर टेस्ट के लिए रिकमेंड करता है उसके बाद में इसमें वीकनेस टाइटनेस आती है रीजन क्या होता है क्योंकि इसमें एपराइटिस प्रोसेस क्या होती है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है और पर्सन बिकम लाइफ के बोनी स्ट्रक्चर मीन्स एक स्कल्टन टाइप की स्ट्रक्चर से इसमें शो होती है इतनी वीकनेस हो जाती है तो ये इसके मुख्य मेजर जो सिम्टम्स हैं वो ये थे इसके बाद देखते हैं इसका जो टेस्ट होता है तो टेस्ट में इसमें कफ की टेस्टिंग करके ही इसको मालूम कर सकते हैं लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती है उसके बाद में 
इसमें जो सिम्टम बताया कि प्रिकॉशन तो बच्चों प्रिकॉशन जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज होती है उनमें लगभग इक्वल से होता है प्रिकॉशन में वही इसकी पेशेंट की सेपरेट उसका अरेंजमेंट होना चाहिए उसका जो सेपरेट है उसके आ, उसकी जो स्लीपिंग बेड है वो सेपरेट होना चाहिए उसकी क्रॉकरी सेपरेट होना चाहिए उसका पूरा का पूरा सिस्टम नीट एंड क्लीन हाइजीनिक होना चाहिए उसके अलावा उसको फ्रेश वाटर बॉइल्ड वाटर मिलना चाहिए और रेगुलर मेडिसिन का यूज करें तो ये सारी चीजें करके उसको मैंशन कर सकते हैं और वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट ने एक नाइनटीन में नाइनटीन से गवर्नमेंट ने एक टीबी के लिए पर्टिकुलर प्रोग्राम चालू कर रखा है जिसको आप देखते हो डॉट्स नाम सुना होगा आपने ये डायरेक्ट ओरल टेबलेट मेडिसिन होती है जो डायरेक्ट ओरल दी जाती है ये प्रोग्राम रेगुलर 21 डेज तक का मिनिमम है तो उसके थ्रू आउट टीबी को पूरी तरह ब्लॉक कर सकते हैं ये ट्रीटमेंट के अंदर आता है तो और बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन इसमें इफेक्टेबल होती है तो ये था अपना ट्यूबर तो ये सेकेंड डिजीज थी ये अपन ने यहां पर पूरी कर ली In 1986, the worst nuclear disaster in world history occurred at the Chernobyl nuclear power plant in what is now the Ukraine. Dozens of people died as a direct result of this accident, and certainly thousands more were negatively affected for many years to come. In order to try and stem the flow of poisonous and radioactive material coming from the plant, a giant sarcophagus was built over the nuclear reactor. In a similar way, your body also builds sarcophagi-like structures to entomb dangerous things such as bacteria. One type of bacterium your body tries to entomb is called Mycobacterium tuberculosis, and this is an acid-fast aerobic bacterium responsible for causing a disease known as tuberculosis. The reason this bacterium is called acid-fast is because a fatty acid in the cell wall of acid-fast bacteria, known as mycolic acid, gives these cells the ability to resist decolorization with acid alcohol in certain staining procedures that are used to identify this bacterium. In addition, this mycolic acid also makes these bacteria impermeable to a lot of stains, such as those used in the gram stain. You can basically think of the mycolic acid as a type of a wax coating applied to the cell wall of Mycobacterium tuberculosis. If you were to take a little drop of olive oil and put it on a wax cookie sheet, the oil would slide right off. It wouldn't be absorbed. Likewise, many stains would slide right off of this bacterium in a very similar fashion. As I mentioned, this bacterium causes a condition known as tuberculosis, or TB for short. This is a respiratory disease that may cause everything from a bloody cough to death. The fact that this is a respiratory disease, meaning it is associated with air, should make perfect sense. I mentioned the fact that Mycobacterium tuberculosis is an aerobic bacterium, meaning it needs air to survive. Therefore, it follows that, as a general rule, this bacterium will probably be associated with something like the lungs, which obviously help you breathe in air. If a person has an infection of tuberculosis and they cough or sneeze or even talk around you, they may spread this bacterium around. Once you inhale it, it will enter your lungs, and in 90% of cases, will thankfully not cause an active infection. This means that it will cause a latent TB infection or an infection by Mycobacterium tuberculosis that does not cause an individual to fall ill. The reason this occurs goes back to our introductory scenario. If tuberculosis-causing bacteria enters your lungs, they will be immediately attacked by cells called white blood cells. These cells are important in something known as your immune system. This is basically the force that protects your body from infection and disease. As soon as these white blood cells, such as macrophages, see these bacteria in your lungs, they will surround these bacteria on all sides. By doing so, your white blood cells will wall off or entomb these bacteria within the immune system's equivalent of a sarcophagus. This sarcophagus is more technically called a granuloma and causes these bacteria to go latent. The nodule that forms in the lungs as a result of a granuloma is called a tubercle, 
and is obviously what gives this disease its name. However, if a person's immune system is compromised due to something like an HIV infection, then these granulomas will be unable to form. This is equivalent to that sarcophagus never being built around the Chernobyl nuclear power plant. That means the radiation would be able to continue to leak out of it, causing serious disease. Likewise, with no granuloma formation, the tuberculosis-causing bacteria will be able to multiply and spread about, causing the active form of tuberculosis to occur. We term this active form more technically and unsurprisingly as TB disease. The disease-causing form of tuberculosis can cause signs or objective, identifiable things such as a bloody cough, fever, scarring of the lungs, and symptoms or subjective experiences that aren't readily measured by objective standards, such as fatigue or chest pain. While a vaccine is available for tuberculosis, it is not commonly used in the United States since its effectiveness is questionable. Therefore, if a person is suspected to have tuberculosis, it can be tested for in numerous ways. One commonly known test is the tuberculin skin test. In this test, harmless little pieces of tuberculosis-causing bacteria are injected into the skin. If a small, red swelling appears in the area within three days, it is considered a sign that the person either has a latent TB infection, active TB disease, or received a vaccine for tuberculosis that caused this reaction. If there is no reaction, that means that none of those things have occurred, or the person's immune system is really weak and cannot form a reaction to the test. Other ways by which TB is diagnosed is through blood tests, analyzing sample of coughed up sputum and chest x-rays. If a person is diagnosed with this disease, they are treated with a combination of antibiotics, such as rifampin and isoniazid, for an average of six to nine months. Usually, this process is monitored by healthcare professionals to ensure that people taking these antibiotics actually do so. That's because if they don't take the medication as prescribed, they may cause antibiotic resistance to these drugs to develop, leading to the development of far more dangerous strains of this bacterium. We certainly wouldn't want these dangerous strains to develop, as some already have, since it will be much more difficult to kill off the mycobacterium tuberculosis, which is the acid-fast aerobic bacterium responsible for causing a disease known as tuberculosis. Tuberculosis, or TB for short, is a respiratory disease that may cause everything from a bloody cough to death. One form of tuberculosis is known as a latent TB infection, or an infection by mycobacterium tuberculosis that does not cause an individual to fall ill, whereas the active form of tuberculosis is known as TB disease. In any case, the reason the bacteria that cause tuberculosis are called acid fast is because a fatty acid in the cell wall of acid fast bacteria known as mycolic acid, gives these cells the ability to resist decolorization with acid alcohol in certain staining procedures that are used to identify this bacterium. In addition, this mycolic acid also makes these bacteria impermeable to a lot of stains, such as those used in the gram stain. 